Bonjour à tous et bienvenue sur En Roue Libre. Ici, on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir. On va peut-être ajouter une troisième catégorie à ça. Ça m'a été beaucoup demandé de réagir à des vidéos de certains youtubeurs en fauteuil roulant assez connus, euh, en l'occurrence plutôt euh, connus aux états unis parce que c'est le Lionel Plus. Et euh, bah, ça m'intéressait de voir avec vous euh, ce qu'il en est, est-ce que euh, c'est pertinent, est-ce que ça s'applique à nous, est-ce que c'est surprenant, enfin tout ça quoi. On va voir, c'est la première fois que je fais ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos. La chaîne, évidemment, je vais mettre un lien en description, mais c'est Wheels to Walking. C'est un américain et c'est lui qui m'a inspiré à faire des vidéos YouTube. Donc je trouve ça très intéressant, on va voir ça ensemble. For the past few years, I've been mostly content with the progress I've made getting back on my feet again. But after being hit by a car last year and breaking my leg, I'm pretty much back to square one. Recently, I Whoa. discovered the sea brace. Déjà, j'aimerais pouvoir faire ça. On doit pas tout à fait avoir la même lésion, euh, pas au même endroit, et certainement que la sienne est partielle. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même des connexions nerveuses qui se font au niveau de la moelle épinière. Euh, malheureusement, c'est pas mon cas, donc c'est carrément impossible pour moi de faire un truc pareil. Euh, je dis pas hein, qu'il a pas beaucoup de mérite et puis que c'est pas dur aussi, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a énormément de blessures médulaires différentes à plusieurs niveaux, avec un impact très très varié. Donc, euh, je suis pas en train de dire que c'est facile d'être dans sa situation, ça l'est pas du tout. Mais malheureusement pour moi, c'est pas possible de faire même ça. By Autobach, and its potential to get me back on my feet again blew me away. So today, I'm going to demonstrate all the ways I think the sea brace can help me replace my wheelchair and my crutches. Ça me prend un générique de même, hein. ça serait pas mal aussi. A lot of people think the reason I choose my wheelchair over my crutches is because I'm a big sissy who just can't handle any pain. And that's kind of true. I really don't like being in pain. But the bigger issue is actually the knee joint on the left leg. The hyperextension over time can deteriorate the joint to the point of it breaking and snapping in half. And then I'll have to get an entire knee. Je connais pas grand monde qui euh, choisirait d'aller sur un fauteuil roulant plutôt que de marcher même avec des béquilles. Euh, c'est épuisant, c'est pas super facile non plus. Euh, S'il y a possibilité de pouvoir marcher même mal, à mon avis, les gens vont faire ça. Là. Replacement surgery, and I want to preserve that as much as I possibly can. So, other than pain management, I'm really just trying to not have to have another surgery and get this whole knee replaced. Without the sea brace, going upstairs can be really tedious and really slow. I've got to carry my crutch with me, and I can only also go one step at a time. With the sea brace, hopefully I won't need a crutch, and I'll be able to actually go up multiple stairs at a time, like so, instead of this very weird way that I'm doing it right now. Going downstairs, I find myself in a similar position. I'm gonna have to carry my crutch with me and just go one step at a time. However, there are some other ways that I've found going downstairs easier, but I would not recommend doing this unless you are 100% sure Whoa. of your ability to balance and your strength. Because I hate waiting. So there are really only two ways to get down any kind of grassy hill. Uh, that is going sideways and being very slow and very patient with your crutches. Uh, but in my situation, I always like to take the bunny hop approach. Usually downhill, anything is way easier than uphill. Ça paraît logique là, mais oui, en effet, c'est plus facile de descendre que de remonter. Même en fauteuil, hein, by the way, faut, tu te laisses rouler, ça va descendre très bien. Faut juste faire attention à arriver en bas parce que c'est la gueule, mais c'est beaucoup plus facile que de remonter. Ta -da! Now going uphill is a little bit different because there's not really a bunny hop option. Uh, this is one of the things that I saw on Autobox website is the ability to go up and down uh, inclines and declines without the need of assistive devices. I even saw a girl go uh, hiking, which that was pretty cool. But pretty much you just have to go strong leg first and be really technically skilled with your crutches and make sure you don't roll your ankles or anything dumb like that. But you know, these are the reasons why I choose whoo, <laughs> the wheelchair most of the time because These kind of things are just not really realistic. 
So I think this one uh, really goes without much explanation why the C-brace would be an advantage to use uh, going through doors, uh, simply because my hands would be free to open them and I'd have a nice sturdy brace to pull them open. So if the two big reasons why I don't walk is pain management and longevity, then hopefully the C-Brace can help me with that. As you guys have seen, you know, the technology that's available through the C-Brace is the robotic knee joint uh, prevents any kind of hyperextension and kind of aids in the assistance of my gait and walking. Also keeps the ankle from rolling over. Um, after the C-Brace gets fitted, I'm excited to see what happens. I'm also excited to see what happens with this other leg. Um, it's mostly good, um, except for the ankle is super unstable and I'd probably have to get some type of uh, orthotic to get that taken care of as well. But the ability to go hiking without my wheelchair would be incredible. The ability to ride a bike, the ability to go for walks, you know, to have stairs. I mean, the Autobach C-Brace is not an exoskeleton. It doesn't move for you. It doesn't walk for you. You actually still have to use your legs and over time, that leg strength can grow and grow and grow and potentially maybe even to the point where the brace isn't even needed at all. And that, wouldn't that be insane? Wouldn't that just be crazy? Gosh, I mean, I know this channel is called Wheels to Walking, but like, I didn't actually think I'd be going this far with it and, and never. Il y a euh, pas mal de projets hein, qu'on lieu en ce moment, euh, de sorte d'exosquelette, même pour des gens euh, avec des difficultés encore plus grandes que lui, qui existent, euh, qui se font. Bon, ça reste euh, des projets, hein. c'est énorme, c'est gigantesque, c'est pas évident. On se déplace moins vite, j'ai l'impression. Il y a encore beaucoup de limitations, mais il y, a, il y a des efforts qui sont faits en ce moment pour essayer de nous aider là. C'est pas tout à fait ça dont il parle, mais je voulais juste le souligner. Never did I ever think that something like getting hit by a car would be a good thing. You know, because if it wasn't for being hit by the car and breaking my leg, I don't think I would have ever taken the time to even listen to anyone or even talk to. C'est pas une bonne chose d'avoir un accident de ce type là. là. Des fois, on essaie de justifier notre situation, mais si on pouvait l'éviter, on l'éviterait, je pense. Anyone who want to investigate or go to an appointment about getting any kind of brace, because I've used braces before and they were crap and I hated them. And you know, I'd used crutches and they're they're super obnoxious. And you know, just being in the chair for me makes a lot of sense. But the fact that this technology is available is really exciting to me, and I really hope that. Um, like I get it and it works uh, but most, I mean hopefully I can afford it too I mean there's so many things and you know maybe even this video can get the attention of people at Autobach and if it does hi reach out to me I'd love to find a way to professionally collaborate I think that would be an awesome See? way for you to reach more people and for me to be able to get some independence and freedom back in my life be sure to like this video if you enjoyed it and be sure to subscribe thanks for watching we'll see you in the next one okay je pensais qu'il allait nous montrer euh, l'orthèse euh, malheureusement c'est pas le cas Bon, c'est moins intéressant, on essaiera de trouver une vidéo qui parle de ça, là. Mais, comme je vous disais, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il y en a beaucoup qui sont très bonnes, des vidéos. Euh, la qualité est très bonne en termes de, de visuel, j'aime beaucoup. Euh, et, comme je vous dis, c'est euh, l'un des youtubeurs qui m'a inspiré euh, dans le fait de faire ma chaîne à moi aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine.